வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சமரி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிடில் மார்ச் பை ஜார்ஜ் எலியட் மிடில் மார்ச்சோட அதர் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொவென்ஷியல் லைஃப் இது பப்ளிஷ் ஆன இயர் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன் டு எயிட்டீன் செவன்டி டூ இது எயிட் பார்ட்ஸை பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இந்த நாவலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா மிடில் மார்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபிக்ஷனல் பிளேஸில் நடக்கிற கதையெல்லாம் வந்து சொல்லுது இதில் யாரும் ஒரு ப்ரொட்டகானிஸ்ட் அப்படின்னு கிடையாது அந்த இடத்துல நடக்கிற கதைகள் எல்லாம் சொல்லுது இது கண்டெம்பரியாக ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது கேத்தலிக் இமானிசிபேஷன் டெத் ஆஃப் ஜார்ஜ் ஃபோர் த டெசல்யூஷன் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அவுட் பிரேக் ஆஃப் காலரா ரிஃபார்ம் பில் இது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுது இந்த கதையோட கலந்துருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அதனால் இந்த நாவல் வந்து ஒரு இமீடியட் சக்ஸஸ் இந்த மிடில் மார்ச்சில் ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாக நம்ம பிளாட்குள்ளே போயிடலாம் டாரத்தியா ப்ரூக் அண்ட் சீலியா இவங்க ரெண்டு பேரும் சிஸ்டர்ஸ் இவங்க அங்கிள் ப்ரூப் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட வந்து வளர்றாங்க அப்போ இவங்களுக்கு கல்யாண வயசு வருது தே ஹாவ் டு சூஸ் தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஜேம்ஸ் சேட்டம் அப்படிங்கிறவர் வந்து டாரத்தியா ப்ரூக் மேலே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க ஆனால் டாரத்தியாவுக்கு லைஃப் டைமாக ஒரு நோபல் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஆசை அதனால் அவங்களுக்கு ஜேம்ஸ் சேட்டம் வந்து பிடிக்கல காசபான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்காலர்லி பர்சனை வந்து விரும்புகிறாங்க அவரோட ஒர்க்குக்கு இவங்க கூடவே இருந்து எப்போ ஹெல்ப் பண்ணணும் அவர் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஸோ டாரத்தியா வந்து காசபானை மேரி பண்ணிக்கிறதுக்கு விரும்புகிறாங்க அப்புறம் சீலியா வந்து ஜேம்ஸ் சேட்டம்மை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க டாரத்தியாவுக்கு சீக்கிரமே புரியறது என்னென்னா காசபான் வந்து அவரோட ஒர்க்கில் ரொம்ப அப்சஸ் ஆகி கிடக்கிறாரு அவங்களுக்கு டோட்டலாக மேரேஜ்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டாரத்தி மேலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு இவங்களுக்கு புரியுது காசபானோட கசின் வில் லேடஸ்லாவை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு சார்மிங்கான யங்கான ஹேண்ட்ஸம் யங் மேன் அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் கேரிங்காகவும் இருக்கிறாரு டாரத்தியாகவும் வில்லும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க அவரோட கம்பெனி வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ஆனால் காசபானுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெலஸாக ஃபீல் ஆகுது காசபானுக்கு ஒரு பக்கம் அவரோட ஒர்க்கோட அப்சசிவ்னஸ் இன்னொரு பக்கம் ஜெலஸ் ஃபீலிங் டாரத்திக்கு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு அட்டென்ஷனும் இல்லை ரெண்டாவது வில்லோட ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எனி ஹவ் இது வந்து ஒரு அன்ஹாப்பி மேரேஜாக தான் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் டர்ஷியஸ் லெட்கேட் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் அவர் வந்து மிடில் மார்ச்சுக்கு வராரு ரோசமின் வின்சி அப்படிங்கிறவங்க வந்து மிடில் மார்ச்சோட மேயர் அவங்களோட டாட்டரு அவங்களுக்கு அவங்களையே ரொம்ப பிடிக்கும் தன்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிறாங்க அப்புறம் வேர்ல்டி திங்ஸ் மேலெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் அவங்க வந்து லிட்கேட்டை வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் அவங்களுக்கு ஸோ எப்படியாவது அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினப்பாங்க ஸோ லிட்கேட்டும் ரோசமண்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அவங்க மேரேஜ் லைஃப்பும் வந்து ரியாலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ரெண்டு பேரும் தே ஆர் நாட் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் ஏன்னா ரோசமண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் திங்ஸு ஜுவல்ரி ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் லிட்கேட் வந்து அந்தளவுக்கு சம்பாதிக்கல அவரோட சேவிங்ஸையும் தாண்டி இவங்க ரொம்பவே செலவு பண்ணுவாங்க அதனால் அவருக்கு அதிகமாக கடன் ஆயிரும் ரோசமண்ட் வந்து சந்தோஷப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய வாங்கி வாங்கி கொடுப்பாரு செலவு பண்ணுவார் அதில் அவங்க அவருக்கு நிறைய கடன் ஆயிரும் ரோசம் இப்போ எவ் எப்போ இவர் நோஸ் ஒரு ஆரம்பிக்கிறாரோ அப்போலேருந்து ரோசமண்டுக்கு வந்து லிட்கேட்டை பிடிக்காது ஏன்னா இவர் அவங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத நிறுத்திடுவார் அப்போ திரும்பவும் இந்த மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிரும் அன்ஹாப்பியாக தான் லிட்கேட் ரோசமண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கும் ஸோ டூ ஹ அன்ஹாப்பி மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் இந்த மிடில் மார்ச்சோட மெயின் ஸ்டோரி இப்போ காசபான் டாரத்தியா அவங்க ஸ்டோரிக்கு வரலாம் காசபான் வந்து ஹார்ட் ஏல்மெண்ட் வந்துடும் அவருக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வந்துடும் அதனால் அவரோட ஒர்க்கையும் அவரால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ரொம்ப ஜெல்லஸாகவும் ஃபீல் பண்ணிட்டுருப்பாரு அப்புறம் இறக்குற தருவாயில் இவங்க டாரத்தி கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்குவார் நீ என்னோட ஒர்க்கை வந்து நீ தொடரணும் அதாவது அவங்களோட அந்த லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கை சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அது இல்லாமல் அவங்க ஒய்ஃப் எங்கே வில் லேடிஸில் அவள் வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிறதுனால அவரோட வில்லில் அவரோட சொத்து இது இல்லையா அதில் வந்து இவங்க வந்து வில் லேடிஸில் அவள் கல்யாணம் பண்ணினா அவங்க இவரோட சொத்து எதுவுமே இவங்களுக்கு போகாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் எழுதி வச்சுருப்பாரு இது டாரத்திக்கு தெரிஞ்சோடனே ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக
பட் வில் வந்து ஜென்யூனா டாரத்தியாவை தான் ரொம்ப நாளா விரும்பிட்டு இருந்திருப்பாரு டாரத்தி அவங்க லைஃப்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் பண்ணி பினான்சியலா ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆவாங்க செட்டில் ஆனதுக்கு பிறகு வில் லேடிஸ்ல அவ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுப்பாங்க அந்த அந்த சோபானோட சொத்து கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்ல வில் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது வில் லேடிஸ்லாவை மிஸ் பண்ணக்கூடாது வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு போல்டான டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இந்த டாக்டர் லிட்கேட்டும் ரோசமண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா அவர் வந்து லிட்கேட் ரொம்ப கடன்ல அதிகமாகி அதை ஒரு வழி அடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உடம்பு சரியில்லாம இருந்து இறந்துருவாரு இது ரெண்டு தான் இந்த மிடில் மார்ச்சோட சீரியஸான ரெண்டு பிளாட்டு இது இல்லாம நிறைய சப் பிளாட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ரெட் வென்சியோட கதை அது ஃப்ரெட் வென்சி யாரு அப்படின்னா ரோசமண்ட் வென்சியோட பிரதர் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பென் த்ரிஃப்டாக இருப்பார் அவர் எல்லா பக்கமும் கடை வாங்கி வச்சிருவாரு அவர் கேலப் கார்த் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து இவர் கூட சேர்ந்து அந்த டெட் பேப்பர்ஸில் சைன் பண்ணியிருப்பார் அதனால் இவர் கடன் எல்லாம் கட்டாதனால இவர் நார்மல் ஒரு மீடியோக்கர் யங் மீடியோக்கர் மேன் மிடில் கிளாஸ் மேனாக இருக்கிற இவர் வந்து அந்த டெப்ட் எல்லாம் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அவரோட பொண்ணு மேரி கார்த்தை வந்து இவர் விரும்புவார் மேரி கார்த் கிளியராக சொல்லிடுவாங்க ஃப்ரெட் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்க அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஜாப் போனால் மட்டும்தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அவர் ப்ரீச்சராக ஆனால் அந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் எதுலையாவது போய் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சா அவரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரெட்டு அவங்களோட வேர்டையே வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவர் உழைச்சு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வருவார் இது ஒரு சப்ளாட்டு அடுத்த சப்லாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர் ஸ்டோன் அப்படின்னு ஒரு ரிச் மேன் இருப்பார் அவர் வந்து ஃப்ரெட்டுக்கு அங்கிள் முறை வரும் ஃப்ரெட் அவருக்கு நிறைய சொத்து இருக்கும் அதனால் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னோடனே ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்து வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க யாருக்காவது அந்த சொத்து எல்லாம் எழுதி வைப்பார் ஒரு ஷேர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரெட்டு தான் தான் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஷேர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பிட்டுருப்பாரு ஆனால் அவர் இறக்கும்போது அவரோட இல்லெஜிட்டிமேட் சன்னான மிஸ்டர் ரிக்குக்கு எல்லா சொத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவார் எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸும் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு சப்ளாட் மூணாவது சப்ளாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புல் ஸ்ட்ரோட் அப்படின்றவர் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் மேன் மிடில் மார்ச்லேயே வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் மேனாக இருப்பார் அவர் ரஃபேல்ஸ் அப்படின்ற அவரோட பாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு மேனை வந்து மீட் பண்ணுவார் இந்த ரஃபேல்ஸும் புல் ஸ்ட்ரோடும் சேர்ந்து நிறையா இல்லீகல் பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க இதை நான் மாட்டி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரஃபேல்ஸ் பிளாக்மெயில் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் புல் ஸ்டோட் வீட்டுக்கு ரஃபேல்ஸ் வந்திருக்கும் போது அவர் இறந்துருவார் ஆனால் ஆல்கஹாலிசம்னால தான் இறந்துருப்பார் இருந்தாலும் அதை மறைக்கிறதுக்காக லிட்கேட்டு நம்ம டாக்டர் அவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாக்டருக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து கொடுத்து ப்ரைப் மாதிரி கொடுத்து அவர் செட்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் புல் ஸ்டோடு லிட்கேட் வந்து இன்டைரக்டாக ப்ரைப் வாங்கின மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு சப்ளாட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சப்ளாட்ஸ் இருக்கிற கதை வந்து மிடில் மார்ச் ஆனால் மேஜரான டூ பிளாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாரத்தியா அண்ட் கெசபான் ஸ்டோரி ரோசமண்ட் அண்ட் லிட்கேட் ஸ்டோரி இதுதான் இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான பிளாட்டு இது தாங்க இந்த மிடில் மார்ச்சோட சம்மரி இந்த சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்